സോ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുക അതും ഹീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നമ്മളെന്താ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് കാൽക്കുലേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് വൺസ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പവർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംപ്ലി ഐ എം ഗിവിങ് സിം എക്സാമ്പിൾസ് വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഓവൻ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഹീറ്റർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ അത് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന എന്താ സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കി ഒരു ഇമോഷൻ ഹീറ്റർ ഒരു കോയില് പോലെ ഒരു സംഭവം കാണും ആ കോയിൽ ഒരു പ്ലഗ് കാണും പ്ലഗ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു സോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അതിനെടുത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നു ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സോ ആ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ കോയിലിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഹീറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിലോട്ട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ചൂടാവുന്നത് അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കാണും ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെ കാണും അല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് സോ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും റെസിസ്റ്റർ എന്താവും ചൂടാവും റെസിസ്റ്റർ ചൂടാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് റെസിസ്റ്റർ വേണ്ട ഒരു ഐ സിയോ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും സെയിം തിങ് അല്ലേ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സൈലൻസ് തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദറിൽ ബി ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ സി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ സാധാരണ സാധാരണ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു സം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ബട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീനെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ദെൻ അപ്പം എന്താണ് വേറെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ബേസിക്കലി നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് പറയാം ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതിനെ ബേസിക്കൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം
ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റിഫാൻസ് ലോ കുറെ ലോക നമ്മൾ പഠിച്ചോ ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലോസ് സാധാരണ റെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം സാധാരണ അതുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ടേം എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വെച്ചു ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയേ വെൻ എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ വിസിനിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അറിയാം ആ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോർ സേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ ഹാവിങ് എ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ കൊണ്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ വെൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാസ് സബ്ജക്ട് ടു ഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെസ്സസ് ഇറ്റ് ടു അണ്ടർ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഡയലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് സോ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും അത് വേ വേറെ രണ്ടെണ്ണം ഹിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സെയിം തിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സി ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നോട്ട് എൻ ഇൻസ് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗോ ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ട്രാൻസ്യൂസസ് പഠിച്ചാണ് പീസ് ഓ ഇലക്ട്രിക് ട്രാൻസ്യൂസസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിംഗ് സം ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് ടു സോ ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ട്രെസ്സസ് കൊടുക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറേ നേരം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു പ്രോസസ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാവാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ആവാം ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആവാം ഡയ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ആവാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉള്ള ഹീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാതെ വേറെ ബേസിക് തിങ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റെസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് മൂന്ന് എണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് സി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ എം ഗിവിംഗ് സം ഫിഗേഴ്സ് സി ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം ഒരു ഹീറ്റിംഗിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സി ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് an immersion heater immersion heater sadhana heater nan nerthu paranja pole having a wound with a coil appo idellam edu type heating la whether it comes under resistance heating or endu parayana induction heating or dielectric edana nammal nokka see this is nothing but a endana immersion heater idu endana nan paranja nokke application of electric heating heating the application so This is another one, immersion heater. This is the Sadaarana Amla Kukki. Here also we can consider. That is an insulating material. I am just going to
സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇങ് എ യൂസിങ് എ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് എല്ലാം കണ്ട് കാണും ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് റൈറ്റ് സോ അതിന് ജസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഇത് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എക്സാക്ട്ലി ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേണേൽ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആപ്ലിക്കൻസ് സോ ദ ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾവേ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ഓൾസോ സോ ദെൻ നൗ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് സോ ബിഫോർ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സും മനസ്സിലായി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ദെൻ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് നോക്കാം സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് അറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ യു കെ സീ ദ എക്കണോമിക്കൽ ക്ലീൻനെസ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ഈസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി സോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ ദർ സോ അമങ് ദീസ് we can discuss the first six one so almost 10 advantages more than 10 advantages are there first one is economical economical means what what in the sense economical nammal ipo use in surface area depend edirikku for example ipo nammale or or large area ne namukku large area ne nammal surface na assume cheyya aa surface ne namukku choodaakana nundengi if we have coils coil undannundengi ഒരു രണ്ട് കോയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഒരു കോയിലിനെ ചൂടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ പർപ്പസ് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കോയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കാം സോ പിന്നെ സ്മോൾ വിദിൻ എ സ്മോൾ ടൈം വി ക്യാൻ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ അതാണ് എക്കണോമിക്കൽ ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് നോർമൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി മൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക്കൽ ക്ലീൻനെസ് മീൻസ് ദർ ഈസ് ക്ലീൻനെസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ അവിടെ നേരെ വേറെ ഒന്നും ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് ഹാംഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് അല്ലെ ഫ്ലെയിം ഗ്യാസസ് വിൽ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല സോ അതാണ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി കൺട്രോൾ അതാണ് അതിന് വൺ ഓഫ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് വി ക്യാൻ ഈസിലി കൺട്രോൾ വി ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ഓർ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ സപ്ലൈ ഓർ വി ക്യാൻ വെരി ദ വോൾഡ് വെരി ദ ഹീറ്റ് ബൈ കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ദെൻ യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാധാരണ നശം ചോദിക്കും ഒരു പാത്രം നമ്മളെടുത്ത് ചൂടാക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ആ ചൂടാക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേപോലെ ചൂട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ എന്തോ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് എനർജീസ് നമുക്ക് എന്തോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡ്യൂ ടു ദ യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി വെരി ഹൈ സോ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് സോ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ പറയാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സി ഒന്ന് ഇമാജിൻ നോക്കിയാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റവ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു സംതിങ് നമ്മൾ എന്തോ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു അവിടെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ
കാരണം ഇലക്ട്രിക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മേളിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്യൂട്ട് പൈപ്പ് വഴി നമുക്ക് സപ്ലൈ ഒരു വയർ വഴി വലിച്ചും കൊടുത്താൽ മതി സോ ദറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇസ് ഓൺലി റിക്വയർഡ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ ഗോൺ ത്രൂ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് എക്കണോമിക്കൽ ക്ലീൻലെസ് പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ഈസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യൂണിഫോം ഹീറ്റിംഗ് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ heating of non conducting materials better working conditions less floor area so these are the advantages then temperature is also very high namukku ariyana karyam illa heat cheyda temperature endalum cool fine itrey ka advantages undengilum there will be some disadvantages will be there so we can also discuss the disadvantages see the cost of electricity makes it expensive to use as a heating fuel so but when we are discussing the advantages first point is itself it is economical alle economical nu varu when you are considering a large surface area alle but the cost of electricity is also a main concern cost of electricity is also makes it expensive for heating fuel nu parayunna endha sadharana nammal use cheyina gas gas cylinder nammal veetil use cheyina cooking gas aanu udheshikkunnathu adine compare cheyina samayathu ivada എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലാവും എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് സോ ദറ്റ് ഈസ് എല്ലാ കേസിലും ഇത് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചില കേസിൽ ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും കാരണം വി ആർ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ദെൻ വിത്ത് സ്പേസ് ഹീറ്റേഴ്സ് വി കനോട്ട് ഈസിലി പ്രൊവൈഡ് സെൻട്രൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് വേറൊരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൈപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അടുത്തത് തൊട്ടടുത്തതും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കൂൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ ലൈഫ് വിൽ ബി വെരി വെരി ലെസ് സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ വിത്ത് സ്പേസ് ഹീറ്റ് ഈസ് വി കനോട്ട് ഈസിലി പ്രൊവൈഡ് സെൻട്രൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ കൂളിംഗ് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് വെരി ഈസിലി പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോക്ക് സോ the electric hazard of shock and fire caused by electricity is a major issue this is one of the main important point because um avada namaku shock adikya nalla oru idu varathilla normal heating but we are using electric energy if you are not properly used it will be a big concern alle proper aayittu nammal use cheyunnilla and safety hazards safety measures nammal use cheyunnilla for example suppose nammal provide an electric energy provide cheyunnundu suppose there is a sudden change in voltage a sudden dip in voltage adine namaku control cheyan there will be some control unit is required if the control unit is not pro- properly worked or example if earth earth thing namalu correct aayittu koduttilla eduthittilla nundengil endo namala conductor na thotta thanne namaku endey shock adi so adu there is a one of the main disadvantages for example if we are considering an induction stove and sadharana namala veetile an induction stove use cheyna induction stove il namala earth thing namalu provide cheyidittilla induction stove illa veetile the earth thing na endengil koyappo nanu just assume cheyidu nokka അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശവ് തുടമ്പം ദർ ബി എ മൈ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഷോക്ക് റൈറ്റ് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ് ഓഫ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫയർ കോസ്റ്റ് ബൈ എലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ദർ ആർ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റ് റിക്വേഴ്സ് എ ലാർജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസ് ദെൻ നോർമൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻസിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പയറിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ സർവീസിങ്ങിന് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും അതായത് ഇലക്ട്രിക് അസാർഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫയർ ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റ് റിക്വേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദ ടു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഹീറ്റിംഗ് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിങ്സ് നമ്മൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലെസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട